新兴健康文化学社是在2021年成立的一个非营利性公益组织，倡导健康应该从内心开始，把文化和医学相结合，开启新兴健康文化之旅。在学社成立三年以来呢，也组织了很多线上线下的很有意义的一些活动，这里展示的也只是一部分的我们活动的海报内容，活动的一些照片哈，在这里。那在这里呢，我们也欢迎更多的朋友加入我们学社，一起来共享生活的美好，提升生活的品质，同时呢，也可以帮助到更多的人，为社区、为社会做更多的服务。那今天呢，我们邀请到了。医学博士、口腔科医生汪林丽医生来到我们的学社，为大家分享关于口腔健康方面的知识。今天就是从此开始预防阿兹海默症，实际牙齿健康很重要。那么，我希望借助这个主题呢，也是引起大家足够的重视吧。说这个相关性呢，我们先从这篇文章，这是去年十一月份的一个脑科学杂志上的文章。它的标题呢，就是“口腔健康不佳与阿兹海默症高发相关”。它是基于 3,200 万患者的临床病例，比较了这个口腔健康不佳人群中阿兹海默症的发病率和这个口腔健康良好的这个人群中阿兹海默症的发病率。那么前者就是后者的 2.363 倍，这个数字是蛮高的。那么我们口腔健康的标准是什么？我们先一块儿和大家复习一下啊。如何保持口腔健康？如何针对刚才说到的这个标准呢？来进行工作吧。是如果酸的产生持续超过你再碰化的能力，那就形成蛀洞了。然后牙菌斑矿化形成牙石，就会造成。这个深部的炎症导致牙槽骨的吸收、牙齿的松动，就变成牙周病了。刷牙就是首先第一要素吧。健康饮食。坚决戒严，我们自我检查，及时就诊。那自我检查，我们检查什么？中老年人，我要强调的是，缺牙要镶，坏牙要补，一定别推。定期检查，谨遵医嘱，相信医生，有问题共同探讨。我们来简单回顾一下哈，就是保持健康来预防阿兹海默症，主要就这四个方面：正确刷牙、好好使用牙线、健康饮食、定期检查。下面我们主要就是一个问答时间。